En la siguiente actualización de Minecraft, la 1.20, añadirán el bambú. Sí, bloques de bambú. Podemos pillar bambú eh, de las junglas y podemos hacer bloques y con ello también construcciones. El problema de este bloque es que no combina muy bien con los demás bloques, pero combina muy bien con las maderas. Entonces, primero os voy a enseñar unas eh, construcciones que he hecho yo, unos detalles que he hecho yo, ya sean pues construcciones para casas o, o muebles o cosas así. Y después vamos a ver construcciones que han hecho suscriptores de Twitch y vamos a ver un poco el bambú en su máximo esplendor. Así que vamos allá, chicos. Bien, estoy aquí en un mundo de pruebas eh, que he creado para construir un poco con bambú. Y eso de aquí son los bloques nuevos que hay. Eh, particularmente me gusta mucho este bloque, ¿vale? Aunque no lo puse mucho en mis builds, pero bueno, es cuestión de añadirlo. Lo que he hecho es construcciones con bambú, que son estos bloques de aquí. Parecen pocos bloques, entonces yo lo que he hecho, pues, es combinarlos con madera y con piedra. Ya lo vais a ver ahora. Entonces, por aquí tengo, pues, un montón de cosas, construcciones eh, chiquitas, así que vamos a verlas. Y si a alguno le interesa construir en su mundo algo relacionado con lo que os voy a mostrar, pues, aquí, pues, podéis inspiraros en este vídeo de, eh, pues, construcciones con bambú. Esta es una construcción, la primera que hice, una casa normal, ¿vale? Es una casita normal. Como veis, aquí puse piedra porque de interior sí que no hice nada. Si lo ponemos así, aún queda bastante chulo, entonces podríamos incluso usarlo para decorar dentro de la casa. Aún así, esto, este bloque, pues no es importante en este vídeo, sino el bambú. Bueno, casita número uno, pequeñita, es la primera que hice para probarlo. Después me hice esta casa que ya, pues, es más de bambú, ¿no? Todo este vídeo va a ser un vídeo muy de bambú. Yo os digo que es muy complicado construir con bambú porque mmm, es todo como muy... Mmm, tiene el mismo material, no, no, no tiene pocas variaciones, la verdad. Y las líneas no ayudan. Aún así, esta build me gusta bastante. Le puse aquí debajo, como veis, las fences de bambú y quedan bastante chulas. Aquí puse piedra y las ventanas, atentos, porque este es un bug que hay que no sé por qué se ve como oscuro. ¿Veis? Se ve oscuro, está normal, pero al ponerlo dentro hay un pequeño bug y se ve oscuro Entonces desde fuera queda bastante chulo Me gusta mucho lo que le puse aquí, que son las esquinas eh, con lo que es el bambú verde Me gusta bastante Bueno, vamos con la siguiente, que es... <ríe> Esta es una de mis favoritas y es para decorar vuestro huevo de dragón Es un altar para que coloquéis el huevo del dragón de bambú Espero que muchos vais a hacer esto, seguro Es eh, broma, no lo hagáis Pero bueno, aquí eh, lo curioso es que usé, pues son muros de, de endstone los usé aquí porque creo que quedan bastante chulos. No me quedó mal. Bueno, esto de aquí se puede cambiar, ¿vale? Lo puse de broma. Pero podríamos poner, por ejemplo, bambú. ¿Vale? Entonces podemos hacer así y ponemos aquí el huevo Y tenéis el huevo en un, en un altar de bambú interesante Aquí nada que destacar, simplemente que puse esto de aquí para complementar un poco la build Si no se veía muy vacía Y poco más, la verdad Este lado de aquí es distinto al de aquí Porque se entra por aquí Vamos con la siguiente Esta es una especie de faro, ¿vale? Aquí hay luz, aquí podéis poner glowstone o shroom light o lo que queráis Vamos a poner shroom light a ver cómo queda Podréis poner esto así y pues quería como una especie de faro No queda mal, pero bueno, quería pues hacerlo para ver cómo quedaba una especie de faro una antorcha Cuando juego una partida su rival Suelo hacer ese tipo de farolas Y cosas así Queda bastante guay Me gusta cómo combina El verde con el amarillo Y nada Pues es un ejemplo Que tenéis ahí Lo podéis combinar aquí Con fences o con muros Vamos a poner muros A ver qué tal queda Es que no queda mal No queda mal Queda un poco llamativo El color negro ahí Pero no queda mal Vamos con la siguiente ¡Oh! Increíble Increíble construcción De una estantería Este es para colgar interiores Y la verdad es que está bastante guay Me gusta eh, Puse aquí bambú Obviamente La verdad es que para estanterías y muebles Queda bastante guay el bambú Porque como es como eh, Parece como muy casero, ¿no? Entonces yo os recomiendo Que si hacéis una build Con bambú La hagáis en jungla O al menos una casita Para tener vuestra Una granja allí en jungla Que la hagáis con bambú Porque queda guay Con la jungla de fondo Luego veremos construcciones Con un mundo normal de Minecraft, ¿vale? Vale, aquí he hecho, pues, he hecho como un tatami, no sé, he hecho un cuadrado y he puesto esto aquí para, pues, no sé, aquí, pues, hacer una pelea con PvP, yo qué sé. Entonces, esto también en una jungla quedaría bastante guay. Imaginaos que aquí hay un camino. Imaginad que quitamos esto de aquí y hacemos un camino por aquí. Entonces, podemos hacer esto así. Y por aquí sería un camino, por ahí otro, por ahí otro, por ahí otro. Sería como una intersección. Y le puse aquí este material que no me gusta mucho, es el bloque que menos me gusta del bambú. Porque me parece como muy, me marea un poco, me parece como un laberinto. Y como no se puede rotar, entonces aquí queda bastante guay Lo puse en el centro y luego puse aquí las trapdoors Y me gusta, la verdad Siguiente Una estatua Y he hecho una espada Sé que no parece una espada, pero lo he intentado, ¿vale? He intentado hacer una estatua de bambú Entonces hice una espada ahí representada Esto de aquí se puede cambiar, la verdad, porque no me gusta mucho, pero bueno En general me gusta la build Lo que no me gusta es el bambú para hacer una estatua Entonces eh, os recomiendo que no hagáis esto, ¿vale? Esto es una prueba Yo estoy aquí de prueba para que no lo hagáis Ahí, ahí veis el resultado Igual una estatua en plan de una persona o algo así grande puede quedar bien Pero es como hacer una estatua con madera No queda bien Siguiente, esas me gustan bastante y son como jaulas Sinceramente este bloque... Es de mis favoritos, me gusta mucho la forma Una cruz ahí en medio, bastante clean 
Y me gusta que se pueda ver a través de él Y esto es una jaula de loros Entonces aquí podemos abrir Y los loros están ahí, no salen Porque como es medio bloque, pues no salen Creo que no salen He puesto scaffoldings en el suelo Porque queda bastante chulo como que se sujeta, hay muchas patitas ahí E incluso podríamos quitar los del medio y poner slabs Oh, espera, vamos a hacer Así Vale, no he hecho nada Así también quedaría guay He quitado las del medio Para que no haya tantas patas Y he puesto eso, lo malo es que ya no combina los colores Pero bueno, está bastante guay Siguiente, una jaula De loros, pero pues sostenida por Un árbol o algo de bambú, ¿vale? Vamos a hacer... Así y así Vale, mejor Están aquí los pájaros, los loros Y pues está sujeta por esto de aquí Que es como un andamio, como una grúa o algo así Yo improviso y ya está Bien, vamos con el siguiente Este de aquí es un trono Si alguien tiene una casa de bambú gigante Y quiere hacer un trono Pues este es un trono de bambú bastante guay Le puse los colores rojos Pero podéis poner cualquier color que queráis O sea, si queréis combinarlo con esto Podéis ponerlo así Y así va a ser más bambú Y después, obviamente, en el trono Me puedo sentar Perfecto, ya puedo empezar mi conquista Si alguien tiene una casa gigante de bambú Pues que haga un trono de bambú Y viene bastante bien Siguiente El portal del... <ríe> el nether portal Un nether portal de bambú Por si alguien quiere hacer un portal en la jungla Y decorarlo con bambú Espera, esta es la entrada <ríe> Esta es la entrada, chicos Que me he equivocado La otra es la parte de atrás Esta es la entrada Le he puesto unas velas aquí Que me gusta cómo quedan Y nada, pues he combinado un poco La verde con la amarilla Esta glowstone la verdad es que se puede cambiar La puse por variar y la parte de atrás es esta, también es una entrada, pero es más... Me, podéis hacer lo mismo de este lado que de este, ¿vale? Si lo queréis hacer simétrico. Bueno, después de este increíble portal, vamos con un puente. Este, la verdad es que es un puente normal, es un puente, podría ser de madera. Este es, es el mítico puente de madera, que se hace a veces. <risa> y yo no suelo hacer estos puentes, los suelo hacer más, más grandes, ¿vale? No los suelo hacer tan delgados, pero este puente, repito, en una jungla queda guay. Este puente gana con las fences. Las fences, la verdad es que está bastante clean. Me gusta mucho el agujero. Que tienen ahí, la verdad Bueno, no es agujero, es una textura Pero parece un agujero Vale, ¿qué más? Esto de aquí es un muro O he intentado hacer un muro eh, Con un patrón Y bueno, queda así eh, Igual es muy repetitivo No lo sé, es muy amarillo <ríe> Para mi gusto Un muro me gusta que sean de piedra O algo un poco más neutral Más tirando a grises Este es más amarillo verde Entonces no queda muy bien Pero bueno, está bien Y este muro, si lo repetimos mucho No creo que quede muy bien, la verdad Creo que queda guay para una pared O algo así Pero bueno, ahí tenéis un muro Vamos con lo siguiente Que no sé qué es Un árbol <ríe> Vale, no sé por qué he hecho esto El problema es que no me acuerdo De lo que he hecho Porque lo construí hace tiempo Por si queréis variar de árboles Entonces hacer este árbol así Pero hice otro árbol Que este árbol pues está bastante guay, la verdad Ah, por cierto Os voy a enseñar esto, mirad Si queréis decorar con cactus que no pinchen Pues también valdría, porque se parece, desde lejos parece un cactus En un desierto quedaría guay Y bueno, vamos con la última Build que hice, que es la casa De Minecraft que mostraron En, en la imagen, en esta imagen que estáis viendo en pantalla Pues repliqué la casa Y es esta, literal, entonces eh, A ver, a mí no me gusta mucho Que digamos, o sea, es una casita pequeña Sinceramente, no he hecho ningún interior pero, bueno, sí, he hecho un interior, luego lo vemos Pero creo que el bambú queda muy bien en interiores En plan, hacer estanterías Para mí, las construcciones ya sabéis que me gustan mucho más desde fuera El interior, como no se ve mucho, a no ser que entres Pues eh, no me interesa tanto Entonces simplemente construir las partes de fuera Y por último, chicos, he hecho un tanque Para ver cómo era un tanque de bambú No queda nada mal, la verdad <ríe> Es un tanque de bambú que dispara bambú Y no está nada mal, me gusta Me gusta cómo, cómo quedó bueno, esas son las pequeñas builds que he hecho eh, yo, ¿vale? Y ahora mismo vamos a ver las builds que han hecho algunos suscriptores de Twitch en un mundo normal de Minecraft, con bambú. Así que vamos a hacernos un TP y vamos a comentarlas, ¿vale? Vamos allá. Bien, pues ya estoy por aquí en el mundo de Minecraft de la 1.20 y os voy a mostrar las construcciones que han hecho algunos de mis suscriptores de Twitch que les he dejado como dos días para construir lo que quisieran con bambú. Entonces, algunos han entrado, eh, han instalado la 1.20 y han construido cosillas. La primera que vamos a ver es una que he hecho yo, ¿vale? Eh, la he hecho bastante rápido, o sea, no me, no me he matado mucho, pero esta de aquí es un pequeño muelle, como veis ¿Veis lo que os he dicho? Que queda, me queda bastante guay en, en, en jungla, o sea, creo que es donde se debe construir esto, pero bueno, da igual la verdad Y después he hecho aquí pues una zona de cofres y nada, después he hecho un camino por aquí y he hecho este camino por aquí y he hecho esta casa full bambú Obviamente tiene que ser full bambú Y bueno, le he hecho unas escaleras y ahí está la casa Después por aquí he hecho unas escaleras que suben y esto me recuerda mucho a una de las primeras veces que hice un survival en Minecraft 
fue en la versión de cuando metieron la jungla y me acuerdo que tenía con mi hermano Colo Panoco eh, una casa en la jungla y me recordó mucho a eso, ¿vale? Y ya está. Entonces esta es la build que yo he construido. Eh, la he hecho en una hora y una hora, creo, o algo así, por ahí. Esta es una build. Vamos con otra build que ha hecho otra persona. A ver qué han hecho por aquí. Vale, construcción hecha por Squero. Squero, Squero. Y está bastante guay, la verdad. Es una combinación de bambú con madera, madera de nether. Y es como un muelle, ¿no? Es un puente, un muelle. Le, le he hecho la parte de abajo también. Me gusta, me gusta. Y aquí he hecho el portal. Queda bien, ¿eh? Combinar el bambú también con la, con la madera del nether. Me gusta, me gusta el, el, el puente. Bien, vamos con el siguiente. Eh, que, por cierto, esto lo he hecho yo también. <ríe> y ahora que me acuerdo, creo que esta casa la construí... Le puse interior. Oh, sí. Le, pu le puse un interior así de bambú. Le he puesto como... Baldosas, asimétricas Vale, vamos a buscar más builds Vale, tenemos esta de aquí Que no sé quién la ha hecho, pero me gusta eh, Es como una zona de... Ah, claro, por lo de la vida, ¿no? Por esto Bueno, no hay nombre, pero creo que esta la ha hecho Beltrum, si no me equivoco Entonces, es una casa chiquita Con un muelle y bastante cookie, la verdad Me gusta. Eh, esta, este tipo de casas a mí me encantan Porque tú en un survival puedes tener Esta casa aquí y puedes tener aquí Pues eh, guardar aquí, yo qué sé, eh, el bambú ¿Sabes? Y tienes la casita con el bambú A ver, ¿de quién es? Ha hecho como una silla, ¿no? Vale, esta es de Krat Y ha puesto el Twitter ahí Esta es de Krat Es una casa también full bambú Como, como tiene que ser Todo bambú Ahí, ahí para, para representar el team bambú Que alguno habrá que sea del team bambú Y bueno, eh, la forma está bastante chula, la verdad Porque es que, ya os digo Es difícil construir solo con bambú Y que quede bien Y esta, pues, queda bastante chula Para ser todo bambú Este vídeo va de bambú Así que tiene que ser full bambú Siguiente, vale, esta ya la había visto y esta está muy guay Es como una casa medio oriental, ¿verdad? Este es oriental, ¿no? Sí Tenemos aquí un cerdito y la forma de la casa me gusta mucho Si le cambias el bambú y la pones de piedra, quedaría bien también, ¿sabes? Entonces, no sé si ha hecho parte de dentro Ah, sí, ah, bueno, ha hecho un poco, de, un poco de interior Pues ya veis, una casa así eh, Ostras, que he tirado el, al pobre cerdo Una casa así, por ejemplo, eh, podéis hacerla perfectamente Vale, vamos con la casita de Lucía Ostras, al final le he hecho un jardincillo aquí y todo Me gusta, de bambú, obviamente Es una casa muy original y eso me gusta Bueno, aquí está el cartel de Lucía, ¿vale? Lo ha puesto dos veces para que miremos con cada ojo Uno a cada cartel Y ha puesto aquí un panecillo Ah, y ha hecho interior mm. No sé cómo quedaría si el cristal fuese rojo también O algo así Y detrás, uh, detrás también me gusta Ha hecho aquí el balconcillo para apoyar los floreros Me gustan y la puerta, la puerta no es de bambú La puerta no es de bambú, por lo tanto Menos un punto <risa> Bueno, vamos a esta de aquí, que tengo curiosidad por saber quién es Porque esta yo no la vi O sea, es como una casa flotante Creo que sé de quién es Pero efectivamente es de Iván Por el tejado, porque Iván y, eh, Iván había visto una construcción que hizo Y hizo un tejado también así como medio japonés Pero esa está bastante guay Es como muy simplificada y queda bastante chulo y mola mucho los globos, combina muy bien o sea, llama mucho la atención la casa flotante esta me encantan las esquinas, me gustan mucho las esquinas me gusta mucho que el borde sea verde o sea, tiene un montón de color esta casa, la puta madre y luego el tejado también azul que también no lo había visto y queda bastante guay vale, pues esta me gusta mucho, me gusta la idea de que sea así una casa flotante de bambú mola, porque aparte el bambú pesa poco, ¿no? Pero me gusta, es como un animal marino, pero no sé cuál ¿a foca? ah, esta es de esta es de Meji, mm. Vale, 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 ok Ha hecho como una tortuga marina, no sé qué es, la verdad Un pozo de bambú, no está mal, eh <ríe> Está guay el pozo Yo aquí le pondría las trapdoors de bambú también, pero bueno Y luego la casita, eh, combinación de madera de, de espruce Con bambú Y queda chula, la verdad, me gusta La forma está guay, aparte me entra hambre Tenemos por aquí un barco, que ese tampoco lo vi Y no sé de quién es, así que... ¿Hay un cartel? Vale, no hay cartel, pero hay una D aquí Vale, esta la ha he hecho alguien eh, Pero no ha dejado pues, eh, su nombre Y está bastante bien el barco de bambú, la verdad ¿eh? Yo le pondría las telas de bambú también Pero bueno Bien, vamos con esta de construcción Que también es una de mis favoritas Y es una construcción bastante original Es el Monster Bambú eh, Build the Rich MC eh, O de un ruso que dio mucho vodka eh, hay mucho texto aquí, ¿eh? ¿eh? Le gusta vivir en las cuevas. Solo sale para buscar alimento. Es un monstruo neutral. No le grites. Es sensible al ruido. Y esa es la build de Eric BC, ¿Vale? Es un monstruo de bambú. Y obviamente tiene bambú en, entre los dientes. Y está bastante guay. Mirad las cejas. El monstruo, como veis, tiene toda su forma, ¿vale? Y salió de este hueco, de aquí, de donde vive. Y sale para matar a la gente. Y sobre todo alimentarse de bambú. Entonces, si le das bambú, pues te da eh, un huevo de bambú. Una build bastante interesante. Eh, que también podéis hacer si queréis. <risa> El monstruo de bambú. Bueno, esa, esa la ha he hecho Rich, pero para trolear, ¿eh? 
Me recuerda mucho a cuando Rich y yo estábamos en Will Battle construyendo, que hacíamos bichos así súper rápido. Oh, vale, la he visto, he visto la última. Está aquí. Uh. Vale, esta ya la había visto, pero no me acordaba. Está bastante guay. Me gustan muchísimo los carteles. El azulado este con el, con el verde y el amarillo. Y ahí tenemos un Among Us. Eh, me muero un montón. Se lo voy a copiar, ¿eh? Casa hecha por Ore. Ha hecho interior y todo. Muy compacto, pero bueno, como la mía. Aquí una zona de vigilancia. Uy, he hecho una cascada. Me gusta, me gusta, me gusta mucho esta, ¿eh? Y bueno, chicos, no hay más. Esa es la última casa. Eh, como veis, eh, bueno, hay poquitas casas. También la gente no sabía qué construir. Y era en la snapshot y es un lío para instalar. Pero bueno, me gustaría ver como 100 más. Pues eso es todo. Eh, como veis, el bambú, sinceramente, mi opinión es que no da tanto juego. Da juego para hacer dos o tres cosas. Es como una madera más y ya. No tiene nada especial, ¿vale? Me gustaría haber hecho un vídeo parecido a este con las maderas del Nether. Yo creo que me quedo con el bambú en junglas. Eh, bueno, voy a quitarme esto. Eh, fuera de junglas no creo que use el bambú mucho. Y para interiores quizás sí, pero sigo, sigo prefiriendo la madera, sinceramente. Y nada más, chicos. Eso es todo. Es un vídeo cortito, como el que he hecho de lámparas. Eh, me gustaría traer más vídeos de este tipo, pero a veces, hay veces que tampoco se me ocurren muchas cosas. O sea, con el bambú hice bastante esfuerzo en hacer builds. Pues nada, espero que este vídeo os sirva de inspiración cuando salga la 1.20 y espero que os sirva de ayuda. Y nada más, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. No os olvidéis de ir al cine y paz.